హాయ్ ఈరోజు మనము లాజిక్ గేట్స్ గురించి చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ది ట్యూటోరియల్ ఆఫ్ విహెచ్డిఎల్ లాంగ్వేజ్ సో ముందుగా మనము జైలింగ్స్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుందాము జైలింగ్స్లో మనము ఇంతకుముందు ఒక డెమో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాము దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుంటూ దాంట్లో లాజిక్ గేట్ అన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ పేరుతో మనము ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ముందుగా జైలింగ్స్ అనేది ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనము మన ఫోల్డర్ డెమో ఫోల్డర్ అనేది ఎక్కడ ఉందో చూసుకుందాం ఇక్కడ మనకు ముందుగానే కన్సోల్ విండోలో మనకు రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్ లిస్ట్లో మనకు ముందుగానే కనిపిస్తుంది ఏ ఫోల్డర్ మనం ఇందాక వాడాము ఇంతకుముందు నేను డెమో ఫోల్డర్ వాడాను కాబట్టి నేను అక్కడ ఆల్రెడీ డెమో ఫోల్డర్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా మీరు ఏదైతే ఫోల్డర్ ఇంతకుముందు వాడి ఉంటారో ఆ ఫోల్డర్లు మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్స్లో సో దాన్ని మనం క్లిక్ చేసుకుంటాము క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది లాజిక్ ప్రోగ్రాము ఆ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ అవ్వగానే ఆ ప్రోగ్రామ్ మీద డబల్ క్లిక్ చేయగానే ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంతకుముందు చేసినట్టు ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇంతకుముందు మనం ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాము ఎన్టీటీలో నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్లో వచ్చేసింది ఇంతకుముందు మనం లాజిక్ గేట్ లాజిక్ గేట్స్ అనేది స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసాం కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఎన్టీటీ ఏ పేరుతో ఉంటుందో ఎండు కూడా అదే పేరుతో చేయాలి ఆర్కిటెక్చర్ కూడా అదే దానికి దాన్నే ఆర్కిటెక్చర్ రాయాలి సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ లాజిక్ గేట్స్ అయిపోయింది బిహేవియర్ అని రాసాం కాబట్టి ఎండ్ బిహేవియర్ చేస్తాం ఆర్కిటెక్చర్కి బిహేవియర్ అని రాసాము దాన్ని ఎండ్ బిహేవియర్ చేశాము సో బిగిన్ ఎండ్ మధ్యలో ఎండ్ బిహేవియర్ మధ్యలో మన అనేది కోడ్ అనేది ఉంటుంది ఆ కోడ్ రాస్తే ఇది అనేది వర్క్ అవుతుంది ఏ బి సికి ఇక్కడ కోడ్ అనేది రాయాలి ముందుగా సి అవుట్పుట్ కాబట్టి మనం సిని డిక్లేర్ చేసుకుంటూ ఏ బిని మ్యానిపులేట్ చేయాలి సి గ్యూస్ రైస్ టు అని రాసుకొని ఏ అండ్ బి అండ్ అనేది కీవర్డ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ కీవర్డ్ మనకు జైలింగ్స్లో అందుకే మనము ఎండ్ అనేది రాసుకుంటాం అలా ఏ గేట్గా అయినా రాసుకోవచ్చు ఆర్ నాట్ ఎక్స్ఆర్ ఎక్స్ఆర్ ఎక్స్ నాట్ ఇలా చాలా గేట్స్ ఉన్నాయి మనకు ఆ గేట్స్కి అన్నిటికీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇది బేసిక్ గేట్ ఫంక్షన్ టూ ఇన్పుట్ గేట్స్ మనం ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో చూ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ సింటాక్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి మనము బిహేవియర్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటాము సింటాక్స్ అండ్ స్కిమాటిక్స్ మనకు బిహేవియర్ చెక్ సింటాక్స్లో కనిపించేస్తుంది ఇక్కడ కన్సోల్ విండోలో మనకు అనేది కన్సోల్ మొత్తం అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా కనిపిస్తుంది ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వార్నింగ్స్ ఏమైనా వెత్ వెతకాలనుకుంటే ఫైన్ రిజల్ట్స్ అని చూసుకోవచ్చు సేమ్ అలానే మనం ఇప్పుడు సిములే సిములేట్ ది మోడల్ ఇది ఒక వర్చువల్ విండో దీంట్లో మనం అవుట్పుట్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు టూ స్టైల్స్ టూ టూ స్టైల్లో చెప్తాను హౌ టు చెక్ ది రిజల్ట్స్ ఒకటేమో క్లాక్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ సో ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఏ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇచ్చేసేయండి మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి చేయగానే చాలా పారామీటర్స్ కనిపిస్తాయి సిగ్నల్ కలర్ ఒకసారి రెడ్ ఇచ్చేయండి ఒక్కొక్క సిగ్నల్కి ఒక్కొక్క కలర్లు ఇచ్చేయండి ఇష్టం వచ్చిన కలర్ బ్రౌన్ ఇచ్చేయండి నెక్స్ట్ గ్రీన్ అనేది అవుట్పుట్గా డిక్లేర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ద్వారా మనం ఫస్ట్ది చూడబోతున్నాం ఇన్పుట్స్ జీరో వన్ ఇయంగానే మీరు ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ చేయండి రన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా మనము జీరో వన్ ఇద్దాము ఆల్రెడీ ఏ జీరో ఉంది కాబట్టి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బి అనేది వన్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి సో బి అనేది వన్ ఇచ్చేస్తున్నాం మీడ ఇచ్చేసి క్లిక్ ఆన్ ఓకే నెక్స్ట్ రన్ చేయండి రన్ చేయంగానే మీకు క్లియర్గా కనిపించకుండా జూమ్ అవుట్ ఆప్షన్లు మీద క్లిక్ చేస్తే క్లియర్ వ్యూ అనేది మనకు వస్తుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ మూడు లైన్లు చూస్తే మీకు హై ఇంపిడెన్స్ లైన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఫస్ట్ నైదర్ వన్ నాట్ జీరో కానీ కింద చూ తర్వాత చూసి చూసినప్పుడల్లా లాజిక్ జీరో అది లాజిక్ జీరో జీరో ఇంటూ జీరో జీరో కాబట్టి హ్యాండ్ ఆపరేషన్ జీరో అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది మనకు లాజిక్ జీరో లాజిక్ వన్ జీరో అవుట్పుట్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ కాబట్టి మనము ఏ అనేది వన్ ఇస్తాము బి ఎలాగో వన్ ఉంది కాబట్టి మనము ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు రన్ చేయగానే మనకు అవుట్పుట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇది ఒక ఫస్ట్ టైప్ టు చెక్ ది రిజల్ట్స్ నేను ఇంత క్లియర్గా ఈ ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్లో చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంత క్లారిటీగా నేను రిప్రజెంట్ చేయను డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తాను అవుట్పుట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తాను సెకండ్ టైప్ టైప్లో రీలాంచ్ చేసుకోండి మీ ఒక ఐ సిమ్ లింక్
ఫోర్స్ క్లాక్ లో మీరు ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ క్లాక్ అని ఇవ్వచ్చు పాజిటివ్ అంటే వన్ జీరో అనేది ఇచ్చి పీరియడ్ వచ్చేసి మీ ఇష్టం వచ్చిన పీరియడ్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ అలానే నెగిటివ్ క్లాక్ సైకిల్ కావాలనుకుంటే జీరో వన్ ఇచ్చి జీరో వన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ హండ్రెడ్ అయినా థౌజండ్ అయినా మీ ఇష్టం వచ్చిన టైం పీరియడ్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ రన్ చేసిన తర్వాత మనకు అనేది జూమ్ ఆప్షన్లో పోతే మనకు కనిపిస్తా క్లియర్ వ్యూ అనేది వస్తుంది ఇందాక మనం జూమ్ అవుట్ ఆప్షన్ కొట్టాము ఎందుకంటే అది మనకు క్లా జూమ్లోనే ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ జూమ్ అవుట్లో ఉంది కాబట్టి మనం జూమ్ చేసుకుంటాం జూమ్ చేసుకొని ఇక్కడ మన అన్ని లాజికల్ వాల్యూస్ ఫోర్ లాజికల్ వాల్యూస్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఒక పొజిషన్లో పెట్టుకొని జూమ్ చేస్తే క్లియర్ క్లియర్ వ్యూ క్లారిటీగా వ్యూ వస్తుంది మనకు అందుకే నేను ఒక పొజిషన్లో పెట్టుకొని దాన్ని జూమ్ చేస్తున్నాను మీకు తర్వాత వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ అనే అవుట్పుట్ వచ్చింది అలానే వన్ ఇంటూ జీరో జీరో అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది అలా ప్రతిదీ నాలుగు ఆప్షన్లు మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు దీని ద్వారా ఇది అయి ఇది అయిపోయింది టూ టైప్స్ ఆఫ్ టూ మెథడ్స్ టు వెరిఫై ది లాజిక్ విచ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ సో మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లేకుంటే ఇంకేమైనా కోడింగ్లో ప్రాబ్లం అనిపిస్తే లేకుంటే కోడ్ కావాలనుకుంటే ఈ కోడ్ మీరు తప్పకుండా నన్ను కింద కమెంట్ చేయండి నేను మీకు కమెంట్స్కి రిప్లై ఇస్తాను ఇప్పుడు మనం నాట్ గేట్ చూడబోతున్నాము నాట్ గేట్కి సింగిల్ ఇన్పుటే ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎట్ సైడ్ రాయాలనేది చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది రైట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తే మనకు ఎర్ర అనేది వస్తుంది కాబట్టి మనకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎప్పుడైనా రాయాలి నాట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ నాట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అని రాస్తే మనకు అనేది ఎర్ర రాదు అలా మనము ఈ నాట్ గేట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు నాట్ గేట్ ఇలా ఏ గేట్ అయినా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు యాండి గేట్ అని యాండి గేట్ అని ఏ గేట్ అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే జస్ట్ కమెంట్ మీ బిలో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డోంట్ సబ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ దిస్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై వీడియోస్ బికాస్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యువర్ ఫ్యూచర్ టు లర్న్ విహెచ్డిఎల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చాలా అటెండ్ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ వీడియోస్ సో తప్పకుండా మీరు దీన్ని లైక్ చేస్తూ షేర్ చేయండి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నేర్పి నేర్చుకోవాలి కదా థ్యాంక్